హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ని తెలుసుకుందాం ఇతను మామూలు వ్యక్తి కాదు కేవలం కొకైన్ని ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ సరఫరా చేస్తూ ప్రపంచ ధనవంతుల జాబితాలో ఏడవ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు అతనికి సంబంధించిన కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలిస్తే మీరు తప్పకుండా ఆశ్చర్యపోతారు సో ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ వ్యక్తి పేరు పాబ్లో ఎస్కోబార్ కొలంబియా దేశం నుండి మొదలైన ఇతని డ్రగ్స్ ప్రస్థానం ఇతన్ని ప్రపంచంలోనే ధనవంతుడైన క్రిమినల్గా మార్చింది అతిపెద్ద డ్రగ్స్ సప్లైయర్ అయినటువంటి పాబో ఎస్కోబార్ ప్రపంచంలో ఎనభై శాతం ముఖ్యంగా అమెరికాలో తొంభై శాతం కొకైన్ని ఇతనే సప్లై చేసేవాడు ఇతను ప్రతిరోజు ఒక్క అమెరికాకే పదిహేను టన్నుల కొకైన్ని సప్లై చేసేవాడు అంటే సుమారుగా రెండు పెద్ద పెద్ద ఏనుగులతో సమానమైన బరువు గల డ్రగ్స్ అన్నమాట ఎవరికీ దొరకకుండా అంత పెద్ద మొత్తంలో డ్రగ్స్ని సప్లై చేయడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఎస్కోబార్ రోజుకి అరవై మిలియన్ డాలర్ల బిజినెస్ చేసేవాడు అంటే ఒక రోజుకి మూడు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయల పైనే సంపాదించేవాడు కొకైన్ అమ్మగా వచ్చిన డబ్బును అమెరికా నుండి కొలంబియాకి తీసుకురావడానికి ఏకంగా ఒక లేయర్ జెట్ విమానాన్ని ఉపయోగించేవాడు దీని ద్వారా ఒక ట్రిప్కి ఆరు వందల నలభై కోట్ల విలువైన క్యాష్ని తరలించేవాడు అంతేకాదు ఈ విమానాలకు కావలసిన ఇంధనాన్ని నింపుకోవడానికి అలాగే తన స్నేహితులతో సరదాగా గడపడానికి సముద్ర మధ్యలో కొన్ని దీవులను కూడా కొనేశాడు కొకైన్ని అమెరికాకు తరలించడానికి కొన్ని వందల సొంత విమానాలు హెలికాప్టర్లు బోట్లు వాడేవాడు అంతేకాదు రెండు సబ్మెరైన్లు కూడా ఉండేవి ఎక్కువగా కొకైన్ని విమానాల టైర్లలో నింపి పంపేవాడు ఆ విమానాలు నడిపిన పైలట్లకు ఎంత జీతం ఇచ్చేవాడు తెలుసా ఒక రోజుకి ఐదు లక్షల డాలర్లు అంటే ఒక్కొక్కరికి రోజుకి మూడు కోట్ల రూపాయల పైనే అనమాట ఇతని దగ్గర నోట్ల రూపంలో చాలా డబ్బు ఉండేది ఎంత అంటే అతని దగ్గర ఉన్న నోట్ల కట్లకి వేయడానికి కావలసిన రబ్బర్ బ్యాండ్ల కోసమే నెలకి లక్ష అరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసేవాడు పాబ్లో ఎస్కోబార్ ఒకటే రూల్ ఫాలో అయ్యేవాడు ఒకటి తాను ఇచ్చే లంచం తీసుకోవాలి లేదా చనిపోవాలి తన మాట కాదన్నారని తనకు ఎదురు తిరిగారని రెండు వందల మందికి పైగా జడ్జిలను వెయ్యి మందికి పైగా పోలీసులు విలేకరులను చంపించేశాడు తాను చేసిన తప్పులకు శిక్ష నుండి తప్పించుకోవడానికి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి తనకు అనుకూలంగా కొలంబియా దేశం చట్టాలని మారిస్తే ఆ దేశానికి ఉన్న అప్పులన్నీ అంటే సుమారుగా పది బిలియన్ డాలర్ల అప్పును తాను తీరుస్తానని ఎస్కోబార్ ఆఫర్ చేశాడు కానీ కొలంబియా దేశం దానికి ఒప్పుకోలేదు ఇరవై కిలోమీటర్ల పొడవు ఇరవై కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఉన్న ఒక పెద్ద స్థలాన్ని కొని దానిలో ఒక అద్భుతమైన ఇంటిని కట్టాడు దీనిలో ఒక జూ కూడా ఉండేది ఆ జూలో ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడి నుండో కొన్న వెయ్యికి పైగా రకరకాల జంతువులు ఉండేవి ఇదొక్కటే కాదు ఇతనికి ఎనిమిది వందలకు పైగా ఇల్లులు విల్లాలు ఉండేవి ఒకసారి ఇతని కూతురు రెక్కల గుర్రాన్ని అడిగిందని ఒక గుర్రాన్ని కొని దానికి ముందు ఒక కొమ్మును వెనక రెక్కలను పెట్టించాడు కానీ ఆ గుర్రం ఇన్ఫెక్షన్ సోకి చనిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో కొలంబియన్ గవర్నమెంట్ ఎస్కోబార్కి చెందిన నూట నలభై రెండు విమానాలు ఇరవై హెలికాప్టర్స్ ముప్పై రెండు లగ్జరీ షిప్పులను నూట నలభై ఒక్క ఇల్లు మరియు ఆఫీసులను సీజ్ చేసింది ఇతని దగ్గర ఉండే డబ్బులో ప్రతి సంవత్సరం పది శాతం వరకు అంటే సంవత్సరానికి టూ పాయింట్ టూ బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల నోట్లను కేవలం ఎలకలు తిని పాడు చేసేవి అంటే మన రూపాయల్లో పద్నాలుగు వేల కోట్లు కానీ దీని గురించి పాబ్లో ఎస్కోబార్ పెద్దగా పట్టించుకునేవాడు కాదు ఎంత చేసిన ఇతను తన దగ్గర ఉన్న డబ్బుతో ఎంతోమంది పేదవాళ్లకు ఆకలి తీర్చడం హాస్పిటల్స్ కట్టించడం వంటి కొన్ని మంచి పనులు కూడా చేశాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరంలో కొలంబియన్ సీక్రెట్ పోలీసులు ఇతన్ని కాల్చి చంపేశారు ఈయన చనిపోయినప్పుడు ఇతని ద్వారా సహాయం పొందిన ఇరవై ఐదు వేలకు మందికి పైగా పేదవాళ్ళు ఇతని అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నారు చివరగా ఒక ఫ్యాక్ట్ ఒకసారి ఈయన కూతురు చలికి వణుకుతుందని ఆ చలిని పోగొట్టడానికి వేడి కోసం టూ మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల నోట్లకు నిప్పంటించాడు అంటే సుమారుగా పన్నెండు కోట్ల రూపాయలన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ 
ఈ వీడియోలోని ఫ్యాక్ట్స్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ని మిస్ కాకుండా చూడడానికి తెలుగుబడి యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే ఫేస్బుక్లో తెలుగుబడి పేజీని లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్